Hi, I'm Abida Rashid and welcome to my new master class. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാ പത്തിരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള മട്ടൻ സ്റ്റൂവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അരിപ്പത്തിരി ചോറ്റരീനോടും ഉണ്ടാക്കും പച്ചരീനോടും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചരീൻ്റെ പത്തിരിയാണ് പൊടിയോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അരിയുടെ വ്യത്യാസം ബോയിൽ റൈസ് റോ റൈസ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേക്കിങ് എല്ലാം പാഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പാഡിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ല് നെല്ല് പുഴുങ്ങി അതിൻ്റെ ഹസ്ക് കളയുന്നതിനാണ് ബോയിൽ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ല് അതേമാതിരി തന്നെ ഉണക്കി തോല് കളയുന്ന അരിക്കാണ് പച്ചരി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻറ്റരിയുടെ പച്ചരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ചോറ്റരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു ഹെവി ബോട്ടം പാത്രം കുറച്ച് കനമുള്ളത് അടി കനമുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ജാസ്തി വെള്ളം അപ്പോൾ പൊടി ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും കല്ലുപ്പാണ് എല്ലാവരോട് പറയൽ എനിക്കിഷ്ടം കല്ലുപ്പാണ് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആവരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് മീഡിയം പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓവർ വീതി വിസ്താരമുള്ള പാത്രമാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പൊടിയിടുമ്പോൾ വേഗം അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ വെള്ളം ചൂട് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് തിളച്ച വെള്ളമല്ല അതിലൊരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓവർ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിയിടുമ്പോൾ ആ പൊടിയുടെ ടെക്സ്ചർ കേടുവരും അപ്പം ചൂട് വെള്ളം ലൈക്ക് ബോയിലിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബബിളിങ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൊടി അതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി നല്ല നല്ല നേരിയ പൊടി കേട്ടോ പുട്ടിന് പൊടി വ്യത്യാസമുണ്ട് അരിപ്പൊടി ഈ ഇതിൻ്റെ പൊടിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മില്ലിലെല്ലാം കൊടുത്ത് പൊടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടിനാകുമ്പോൾ പുട്ടിന് പൊടിക്കണം എന്ന് പറയും പത്തിരിക്കാകുമ്പോൾ പത്തിരിയുടെ പൊടി എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഈ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉപ്പൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക കട്ട ഉപ്പായതുകൊണ്ട് സോ അയാൽ സാധാരണ നിങ്ങളെല്ലാം പൊടിയുപ്പായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക തയ്യലതും ആ പൊടിയുപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കല്ലുപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം വേണ്ട ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു വുഡൻ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെ കൈ പൊള്ളും ഈ പൊടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കിളർത്തി കൊടുക്കാം കട്ട പിടിക്കരുത് മണി പിടിച്ച് പോവരുത് ഇതൊന്ന് വേവണം വെന്താലേ പത്തിരിക്ക് സോഫ്റ്റ്നെസ് വരുവുള്ളൂ ഈ മണി പിടിക്കരുത് പൊടി ഒന്ന് കിളറി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എന്തിപ്പോൾ വേവുന്നത് ഈ പൊടീൻ്റെ ആ വേവ് പൊടി നല്ലോണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച ചൊവ വരും അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പത്തിരി ചുടു ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ചൊവ വരും അത് വരാണ്ട് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴക്കണം ചൂട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി അത്ര ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഡോ ഉണ്ടാവുക 
ചൂടുണ്ടത് നല്ല എല്ലാവരെ കൈക്ക് ചൂടുണ്ടാ ഇതാവുന്നുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ കൈ കുറേ ചൂട് തട്ടി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക എൻ്റെ പത്തിരി പോഡും പത്തിരി പലകി കട്ടിങ് ബോർഡും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഐ പ്രിഫർ യൂസിങ് ദിസ് ടോട്ടൽ വുഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിങ് ബോർഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ നിന്നുള്ള റെസിഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ആവണ്ടാലോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു തൂണിൻ്റെ കഷ്ണമായത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യിലാക്കി കൊടുക്കാം വല്ലാണ്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാഴൻ്റെ ഇല ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് വാഴൻ്റെ ഇലേൻ്റെ നല്ല ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഭാഗമുണ്ട് ഇതിലാകുമ്പോൾ ഈ വര വര വരും ബാക്കിലെ ഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി മിനിസ് ഉണ്ടാവുക ആ മിനിസുള്ള ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് അതിനിപ്പോൾ വായൻ്റെ ഇല ഇല്ലെങ്കിൽ എനി തിങ് പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ഓ ബേക്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കണ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സില്ലേ ഓയിലെല്ലാം ഉള്ളത് അത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു തിക്നെസ് വേണം വല്ലാണ്ട് നേര് പോളത്തിൻ പോലത്തതാവരുത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ളതാവണം പത്തിരീൻ്റെ മാവ് നല്ലോണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ആ വക്ക് ഇങ്ങനെ സിഗ്സാഗ് ആവാണ്ട് നിൽക്കാനാണ് മാക്സിമം റോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആവരുത് ആ ഹ്യൂമിഡ് ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം പിന്നെ പത്തിരി ചൂടാനുള്ള കല്ല് നല്ലോണം ചൂടാക്കി വെക്കുക പത്തിരി ചൂടുന്ന കല്ല് എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിയുള്ള കല്ലാവണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ആയാലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കല്ല് ഉപയോഗിക്കാം ഈ നോൺസ്റ്റിക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഈ പത്തിരി നേരിയതായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കഴിയുന്നതും പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നല്ലോണം എത്തി നീങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ഇത് വീണ്ടും അടുത്ത പത്രിയിലേക്ക് പോവാം ഇത് ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല അടക്കം കല്ലിലേക്ക് പോവാം ഇലക്ക് സ്കേസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് കല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇല രണ്ടാമതും ഒന്നും കൂടി ആ റോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നേച്ചറ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ തേക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിനുള്ള കട്ടി മോതന ലൈം സൈസിനെ കട്ടി കുറച്ചും കൂടി അധികം എടുക്കുക എത്ര കുറച്ചെടുക്കുന്ന അത്രയും നേരിയതാവും എത്ര കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന അത്രയും പത്തിരിക്ക് കട്ടി കൂടും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഓയിൽ കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും പത്തിരി സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ഇത് കൈകൊണ്ടും പരുത്ത കേട്ടോ കൊയിലാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരാളൊരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ കഴിക്കുമായിരിക്കും മൂന്ന് നാലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു പത്ത് പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്നാല് ആൾക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിയെടുത്താൽ ഈ ഇലയൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇതായി വരും അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് കാണാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കണത്തിൽ വരണം കേട്ടോ ഈ ഇല ഒന്ന് ഷ്രിങ്കായി ഒരു പുക വരുന്ന ഒരു നേച്ചർ വരും ഇല ഷ്രിങ്കായി പുക വന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഈ പത്തിരി ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഈ ഇലയുടെ ഇതൊക്കെ പോയി കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡ്രൈനസ് വന്ന് അതിലേക്ക് പോകേണ്ടതൊക്കെ പോയി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പുക വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്തിരി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം ഇത് സ്ലോ കുക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അധികം സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരി പെട്ടെന്ന് കളറ് ചെറിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളറ് മാറി വരും അപ്പം മെല്ലെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ആദ്യമാകുമ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കും അത് കുക്കാകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് തന്നെ മൂവ് ചെയ്തോളൂ ഇനി പത്തിരി പൊന്തിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടാസ്ക് ഈ ബനാന ലീഫ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു ട്രഡീഷണലി പണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ബനാന ലീഫൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബനാന ലീഫ് ഒരു മസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ പത്തിരിക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ കല്ലാന്ന് ആ ഹീറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നല്ലോണം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് നേരിയ പാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഹീറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് ചൂടായി
ഒത്തിരി പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൈ ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റാപ്പ് അപ്പ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊടുത്ത് പത്തിരി ഒന്ന് പൊന്തിച്ചെടുക്കും മീൻവാലി പത്തിരി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് കളർ പോവാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാം ഇതിലേക്ക് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ തേങ്ങാപ്പാലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ആഡ് വർക്ക് ടു ഇറ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നെസസിറ്റി ബട്ട് ഇറ്റ് ആഡ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ മോർ ഫ്ലേവർ മോർ സോഫ്റ്റ്നെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊയില റോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്തിരി പല വിധത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മീഡിയം പത്തിരി ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൺ സ്റ്റൂ ആണ് മട്ടനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ചെറിയ നല്ല ഇളയ മട്ടനാണ് മട്ടന് പകരം നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവാം ബീഫ് ആവാം ഇനി മീറ്റ് ആവാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്റ്റൂവിന് വേണ്ടത് ഉള്ളി ഉള്ളി നല്ല നേരിയതായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ളി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് മല്ലിക്കുരു കുരുമുളക് ഉലുവ വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് എനി കുക്കിംഗ് മീഡിയ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ പാൽ കട്ടിയുള്ള പാലായിട്ട് എടുത്ത് എന്നിട്ട് രണ്ടാം പാൽ എന്ന് പറയും അതേ ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ രണ്ടാം പാൽ എന്ന് പറയുന്ന തേങ്ങയുടെ പാൽ ഇൻ കേസ് ഇനി തേങ്ങാ പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ടിൻഡ് മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മതി സ്റ്റൂ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓയിൽ വേണ്ട മേ ബി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു വൺ ടീസ്പൂണിൻ്റെ കുറച്ച് ഗീയും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഓയിൽ ഗീ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ആയിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നല്ലോണം സവാള അരിഞ്ഞത് ഉള്ളി നല്ലോണം നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ലോ ഫയറിൽ വെച്ചാൽ മതി ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആയി പോകരുത് ഉള്ളി ചോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂൻ ചോന്ന് പോകും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വാഷ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം വെൽ ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടാനിട്ട് ഉള്ളിയിലേക്ക് ഉള്ളി നല്ലോണം വാട്ടണം എല്ലാ ഭാഗത്തും അവിടെ എവിടെ പോയി ഉള്ളി നിൽക്കരുത് ആ ഉള്ളിയുടെ കളറ് നമ്മൾ സ്റ്റൂവിനെ ബാധിക്കും അതേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെയും ബാധിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് അത് ഓരോരുത്തരും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇടേണ്ടത് എത്ര എണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചില മുളകിന് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും ചില മുളകിന് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളകൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഹാഫ് കിലോ മീറ്റർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഹാഫ് കിലോ മീറ്ററിൽ ഒരു മൂന്ന് സവാള മതിയാവും ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിരട്ടയുടെ കയ്യിലാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ചൂടാവില്ല ഉള്ളി ഇളക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആവണം ഇപ്പം ഇവിടെ അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് പോയാൽ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൊടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഉള്ളി കരിയാണ്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലാഡൽ എപ്പോഴും മരത്തിൻ്റെതാവണം ഈ ഇതന്നെ ആവണമെന്നില്ല എനിത്തിങ് ഇൻ ബൂട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹെവി ബോട്ടം പാത്രം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഞമ്മക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഉള്ളി ഇത് ഒരേ കളറിൽ തന്നെയാണ് പാടുന്നത് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് അല്ല ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആവുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ജിഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് വന്നു
ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ജിഞ്ചറാണ് നല്ല കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ചൈനീസ് ജിഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം ഈ ജിഞ്ചിന് നല്ല കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഉള്ളി നല്ലോണം വാടുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് എത്തി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഈ ഉലുവ കയ്പ്പും ഉണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് മേക്കറുമാണ് തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റും കൂടിയാണ് ഉലുവ ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്ത് മീറ്റാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിടാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആടിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒരു ശരി നമ്മൾ ആട്ടിറച്ചി വാങ്ങുമ്പം ബിരിയാണിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിലോ ട്വ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ബിരിയാണിക്കെല്ലാം ആട്ടിറച്ചി വൺ കെ ജി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റൂവിന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കെ ജി ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു പീസ് വരെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മീറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിന് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ആയി മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഞമ്മക്ക് ഉപ്പിടേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പാണ് ഈ ഉപ്പിന് ഒരു വേറെ തന്നെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഇടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിക്കുക ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ പൊടിയുപ്പ് ഇടുമ്പോൾ അതിനൊരു കെമിക്കൽ ചോയ വരാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബാക്ക് ടു കല്ലുപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം കല്ലുപ്പ് ചിരട്ടക്കയിൽ ചെമ്പ് ഇതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ വഴിക്ക് ഹെൽത്തി ആവാം എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആവാൻ മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ച് കഴിക്കുന്നു ഇതിലേക്കൊന്നും പോവാണ്ട് ഞങ്ങൾ മിറ്റത്തുള്ള അന്നന്ത ട്രഡീഷണൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച മാതിരി ചക്കക്കാലം വരുമ്പോൾ ചക്ക മാങ്ങാക്കാലം വരുമ്പോൾ മാങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സണ്ണാണെങ്കിലും അവനും കഴിക്കും ഇതൊന്നും ആയിട്ടും എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതൊരു പ്രായം എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും കുട്ടികൾക്കില്ല അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ അതൊക്കെ കുട്ടികളെ തിന്ന് പഠിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെച്ച് പറ്റരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പൊട്ടേറ്റോ ഈ പൊട്ടേറ്റോ ഉണ്ട് പല ചെറിയ പൊട്ടേറ്റോ ഉണ്ട് ഈ പൊട്ടേറ്റോയുടെ തോല് ഹാർഡായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഈ സ്കിന്ന് തോല് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്ന് ഈ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലേക്കി ആയിട്ട് വരുന്ന സ്കിന്നുള്ള പൊട്ടേറ്റോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടഫായിട്ട് വരുന്ന പൊട്ടേറ്റോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫ്ലേക്കി ആയിട്ട് വരുന്ന പൊട്ടേറ്റോ ഊട്ടി കൊടേക്കുന്നാൾ നല്ല തണുപ്പ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പൊട്ടേറ്റോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു റവ പോലെ ഒരു തരി 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 ഉണ്ടാവും അതിനൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്വീറ്റർ പൊട്ടേറ്റോനും നല്ല ടേസ്റ്റ് പല ടേസ്റ്റും കേട്ടോ പൊട്ടേറ്റോന് നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോനെ ഒരു വെറും ഒരു ഉരുളക്കിങ് എന്നുള്ള മാതിരി അങ്ങനെ ആക്കണ്ട പൊട്ടേറ്റോക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബേക്കിങ് ഉള്ള പൊട്ടേറ്റോ വേറെയാണ് കരിക്കുള്ള പൊട്ടേറ്റോ വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആ ബേക്കിംഗ് ടൈപ്പ് പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തത് ഊട്ടി പൊട്ടേറ്റോ എന്നതിന് പറയാം ഇവിടെ അത് കുറച്ചും കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ടെക്സ്ചർ നല്ലതാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്വീറ്ററാണ് കുറച്ച് ചങ്ക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പൊട്ടേറ്റോ ഓവർ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ കുക്കിംഗ് ടൈം ഫോർ മീറ്റ് ആൻഡ് പൊട്ടേറ്റോ രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് കുക്കാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തോളൂ ഗ്രേവിയിലേക്ക് അത് ആ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രേവീനെ തിക്കാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും ഓക്കെ സോ നൗ വി ഹവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആഡഡ് എവറി തിങ് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊറിയാൻഡ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റൂലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിനെ ഫ്ലേവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനം ഇത് പൊടിയായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഫ്രഷ്ലി പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഫുൾ ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് നല്ലോണം ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇത് നല്ല മണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ക്രഷ് ചെയ്ത പാട് നല്ല മണമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതേ സാധനം നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ഈ സ്മെല്ല് കിട്ടില്ല ഇത് സ്റ്റോറേജിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്മെല്ല് പോയി പോകും അതുകൊണ്ട് അപ്പം ആവശ്യമുള്ള മല്ലി അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് സ്റ്റൂവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കറിക്കെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല കോമ്പൻസേറ്
ഇത് വരില്ല തോന്നൂല ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഈസി ഡിഷ് ആൻഡ് എവറിബഡി കെൻ മേക്ക് ഹെൽത്തി ആണ് ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഏലം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഈ മട്ടൻ കുക്ക് ആവാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഓവർ വെള്ളം ആവേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ നല്ലോണം ചിരവി അത് അത് മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂട്ടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരക്കിയല്ല നല്ലോണം ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് ആ അതേ തേങ്ങ വീണ്ടും മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തിന്നറായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൽ പറയും നമ്മളുടെ കൊക്കനട്ട് സ്റ്റോക്ക് കൊക്കനട്ട് മിൽക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആണത് അപ്പോൾ ആഡ് ഈ കൊക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഈ കൊക്കനട്ട് മിൽക്ക് സാധാരണ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ പിരിക്കും പിരിത്ത് വരും അപ്പോൾ ആ പി പിരിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നല്ലോണം വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിക്കണത് ഈ അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ പിരിത്ത് പോയി കുറച്ചും കൂടി കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ അത് കറക്റ്റാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സി ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നേരം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാറോ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റ്യൂവിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറയും ഒരു 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 അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മജ എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഫ്രോത്ത് മേലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്രോത്ത് ആ ഇത് വരില്ല അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇറച്ചി വേഗം വേവും അപ്പോൾ ആ ബന്ധ വേവ നല്ലോണം ബന്ധ ഇറച്ചിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റൂവിന് നല്ലത് ഒരര വേവിൽ എടുക്കരുത് നല്ലോണം ബന്ത് സോഫ്റ്റായ ടെക്സ്ചർ വേണം ഇതിനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം അത് വേഗം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഈ തുറന്നിട്ട് വേവിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും മോർ ടേസ്റ്റിയർ സ്റ്റൂവിന് എപ്പോഴും പ്രഷർ കുക്കറാണ് ബിക്കോസ് മീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും ബട്ട് ഇത് പ്രൊലോങ്ഡ് ടൈം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏലിൻ്റെ അകത്തുള്ള മീറ്റിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ ഉള്ള ആ ബോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാറോ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്ന് ആ ഗ്രേവീൻ്റെ കളർ പോവും പിന്നെ ഒരു നെയ്യ് വന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും സ്റ്റൂവിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓയിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദറ്റ് ഗിവ്സ് എ ബെറ്റർ സോഫ്റ്റർ ഫ്ലേവർ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞമ്മക്ക് ഇത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു മട്ടൺ ഒരു മൂന്ന് വിസിലിൽ ഞമക്കിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും മൂന്ന് വിസിൽ നാല് വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ എവിടെ ഒരു സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വരാൻ അത് ഹൈ പ്രഷറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വിസിലിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്ലോ ആക്കുക ആ സ്ലോയിൽ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ടൈം ലെങ്ത്ത് കൂടി അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ലോ ആക്കുക അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വിസിലാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടിച്ച മട്ടൺ കുക്ക് ആവില്ല അത് ഒരു റോങ് ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റാണ് കുറേ പ്രാവശ്യം ഷൂ ഷൂ നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുക്ക് ആവുന്നുള്ളത് അല്ല അപ്പം യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് എ പ്രൊലോങ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുക്കർ എന്ന തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷേ നമ്മൾ അത് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് മീറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് കുക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് എത്തുക ലൈക്ക് എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഓഫ് ആക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയാണ്ട് അത് തുറന്നാൽ അത് ആവില്ല സോ യു ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച ഇറച്ചിയാണ് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് മട്ടൺ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും നല്ലോണം ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടേറ്റോസും നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് മട്ടനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലിക്വിഡ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നല്ലോണം തിക്കായിട്ടാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഇത്രയും കൂടി കൊക്കനട്ട് മിൽക്കാൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത്ര ഗ്രേ
നല്ലോണം ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നത് ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ലേ ഓൾറെഡി ഡൺ ആണ് ഈ മല്ലി അലേൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് ആണ് നമ്മളെ സ്റ്റൂലിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം ഈ ഫ്രഷ്നസ് സ്റ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഫ്രഷ് ആണ് വൈറ്റ് കളറാണ് ഒരു വൈറ്റ് സാരി ഉടുത്ത അതേ ഇതാണ് അത് കളി കളർ മാറാൻ പാടില്ല ചളിയാവാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് ഞമ്മക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതിയോളം ഞങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ തിളച്ചു വരുന്നതിലേക്ക് ഒരു നല്ല കൈപ്പിടി നിറയെ മല്ലി ഇല ഇടാം ഹാ നല്ല മണ മല്ലിയുടെ മണം ഇറ്റ്സ് റിയേളി ഫ്ലേവർഫുള്ളാണിത് നല്ല രസത്തിൽ ഈ മണം പോയി പോകരുത് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മല്ലിയുടെ ആ ഫ്രഷ്നസ് പോവും ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആ എടുത്തു വെച്ച കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലില്ലേ രണ്ടാം പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയത് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ച് നല്ല വൈറ്റ് കളറ് ഈ കളറ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ ജാസ്തി ആയി പോകണ്ട പുളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നാരങ്ങ അതിലേക്ക് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ്ലി ഗ്രൗൺ പെപ്പർ ഈ പെപ്പർ നല്ല കട്ടിയുള്ള പെപ്പർ പെപ്പർ എപ്പോഴും നല്ലത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങാത്ത പെപ്പറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ കുരുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വലിയ പെപ്പർ ആകുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നല്ല ഈ വയനാടൻ പെപ്പർ കൂടുതൽ കട്ടിയായിരിക്കും ആ പെപ്പർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് അതൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പറിൻ്റെ പൗഡറും വൈറ്റ് പെപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പെപ്പർ മതി വൈറ്റ് പെപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മൈദ പൊടിയെല്ലാം കലങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാകുമ്പോൾ ഞമ്മക്ക് തന്നെ ഫ്രഷ്ലി പൗഡർ ചെയ്യും അതിനത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എനി തിങ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കരുത് അത് തിളപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പോവും ഓക്കെ തിളച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഷേക്കിങ് ഒരു ചെറിയൊരു ഷേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം നോ ദസ്റ്റ് യൂസ് റെഡി യു ക്യാൻ സെർവ് ഇറ്റ് വിത്ത് നൈസ് ഹോട്ട് പത്തിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പത്തിരിയിൽ സ്റ്റൂ അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് അത് മേജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് സ്റ്റൂ വേറെ പാത്രത്തിലും പത്തിരി വേറെയല്ല നല്ല ഹോട്ട് നെയ്യല്ലിട്ട പത്തിരിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഒരു പീസ് മട്ടനും ഒരു പീസ് പൊട്ടേറ്റോ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് കഴിക്കാൻ ഓക്കെ നൗ യു ക്യാൻ സെർവ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ലവ്ലി മീൽ ദിസ് ഇസ് നോർമലി ഒരു ഒരു മലബാരി വീട്ടിലെ ഡിന്നറാണിത് സാധാരണ രാത്രി ആവുമ്പോൾ അധികം മസാല ഉള്ള കറിയല്ല പ്രിഫർ ചെയ്യുക സ്റ്റൂ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് നെയ്ച്ചോറ് സ്റ്റൂ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നേരിയ പത്തിരി സ്റ്റൂ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ നമ്മളെ കണ്ണു വെച്ച പത്തിരി ചപ്പാത്തി എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും സ്റ്റൂ നന്നായി പോവും അപ്പോൾ പ്ലീസ് ട്രൈ ദ സ്റ്റൂ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കമൻസ് ഞാൻ കേട്ടു എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഐ വാസ് വൈറ്റ് വറീഡ് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ശരിയാവുമോ ശരിയാവുമോ എന്നുള്ളത് ഏതായാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുപാട് കമൻസും മെസ്സേജസും ആരും എന്നോട് ഒരു 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 വെറുപ്പും കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ഹെൽത്തി ഫീലിംഗ് തന്ന ഇനിയും ഇനി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കമൻസ് അയക്കൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിയുന്നത് മറുപടി പറയും ആൻഡ് ആൽ ബി കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്ത് മോർ ആൻഡ് മോർ വീഡിയോസ് മേ ബി ഐ എം ട്യൂണിങ് മൈ സെൽഫ് ടു ഡു മോർ ഓഫ് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ അങ്ങനത്തെ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ പ്ലീസ് എൻജോയ് and uh, try to do it as soon as possible and give me the feedback thank you